Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa taxation for corporations. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa special income taxes. Unang tanong, ano-ano nga ba ang mga taxes na applicable sa corporations? Una, we have here standard corporate income tax. Sa point of view ng domestic corporation and resident foreign corporation, that is RCIT, Regular Corporate Income Tax. Sa point of view of non-resident foreign corporation, that is the final withholding tax. I believe alam nyo na yan. Kasi sa simula pa lang ng discussion natin sa taxation for corporations, siya yung una natin pinag-aralan, yung standard corporate income tax. The second tax is this what we call penalty tax. And that includes MCIP, Minimum Corporate Income Tax. Actually, dalawa talaga sila dati. Yung isa yung IAET, Improperly Accumulated Earnings Tax, na ngayon ay wala na. Dahil nung ma-introduce yung Create Law, siya'y tinanggal. So buti na lang kasi medyo komplikado yung kanyang discussion, yung kanyang competition. So again, yung dalawang yan, na aralan na yan sa mga nakaraang mga video discussion. Sa so ngayon, dito tayo magpo-focus sa pinatawag na Special Income Taxes. What makes it special? Di ba? Pag special ka, minsan pwedeng ikaw lang ang meron wala sila. Ganun ka ka-special. Or binibigyan ka ng option. Di ba? So pwedeng gustuhin mo, pwedeng ayawin mo. Di ba? Kasi pag hindi ka-special, automatic wala kang choice. Okay? Anyway, so pwede parang segway lang natin. So again, ano pa itong mga special income taxes na meron sa corporation? Una, yung tinatawag na Branch Profits Remittance Tax or PPRT na applicable lamang sa mga branches. So, di ba? So, siya lamang wala yung iba. So, kung yung negosyo mo walang branch, therefore, hindi ito pa para sa'yo. And the second one is Gross Income Tax or GIT. Ang base niyan ay gross income. Mamaya pag-uusapan na binibigyan ng option yung taxpayer, yung corporation, kung gusto niyang mag-avail itong GIT na to. Therefore, that's why it is special. Kasi syempre, okay, meron siya option. Okay? So, again and again, sagpay ko lang po yun. Maaring mali yun na. Pero ang punto, ang under ng special income taxes ay itong dalawa. Okay? Magsimula tayo sa discussion dito sa BPRT. Okay? Sino pa ang corporation na subject dyan? Ang sabi, common sense branch. Pero hindi lahat ng branch. Sabi, branch of a resident foreign corporation. Therefore, kung branch ka ng domestic corporation, hindi applicable ito para sa'yo. Di ba? Hindi rin yung pwede sa mga non-resident foreign corporations kasi maliwanag ang banggit dito para lamang yan sa resident foreign corporations. Na pwede makasama dyan yung regional operating headquarters. Kung naalala nyo, siya yung parang ano, operating headquarters na nga. So therefore, may operation, it may be called as a branch. Okay? Dahil mayroon siyang operation, maaring mayroon siyang income, Therefore, maaari niya yung i-remit. Kaya therefore, pwede silang makasama dito sa Branch Profit Remittance Tax. So again, branch of a resident foreign corporation. In a sense na nasa Pilipinas yung branch, yung main office, yung head office ay nasa sa ibang bansa. At yung branch na yun ay magpapadala. Okay? Kaya remittance mula sa Pilipinas going to the head office which is the other country. Okay? So again and again, yan yung subject sa tax. Hindi lahat sila lamang. Ayan. Kaya nga ito yung special. Next, ano yung base? Di ba? Malamang meron kasi yung rate, then mumultiply mo yun sa base para malaman yung tax na babayaran. Okay? Ang sabi dito, the base would be the profits. Kaya nga ang tawag ay branch profits. Okay? So, profits. Profits applied or earmark for remittance to head office. So, again, hindi naman pala lahat ng profit ang automatically magiging subject dito sa BPRT. But rather, yung applied lang or yung earmark. When we say earmark, sinabi mo na. Okay? Hindi, mo pa, hindi mo pa man talaga totoong napapadala, pero nilagyan mo na ng note, ito'y ipapadala na. Kaya nga may earmark na. Okay? So again and again, yung profit ng branch na talagang iririmit na doon sa head office. Therefore, yung mga profit na hindi naman iririmit, hindi pa siya subject dito sa BPRT kasi malay mo may ibang pagkagamitan. Oh, by the way, yung branch itself, meron na siyang tax na sa kanya. Okay? Meron na siya talaga sa ano, a competition. Ang pinag-uusapan natin dito, kinita na ng branch yun, tapos ngayon, ipapadala niya dun sa home office 
ang tinatax talaga dito is yung pag-re-remit ng profit from the branch going to the, the home office. Hindi yung mismong operation ng branch, something like that. Okay? Kaya nga yun yung tawag doon sa tax, remittance tax. Okay? So, let's go back. Yan. Uh, profit daw ng branch okay, na sinabing ipapadala o i-remit. Ang tanong nakasunod, Para natin masasabi na profit yun ng branch? I mean, meron bang mga operations or, or activity yung branch na kung sakaling nangyari, yung isang activity na nga, ay eh, hindi makukonsider na profit. Meron po. Nandi dito. Okay? So, again, again, hindi pa na lahat ng profit ng branch ang matatax sa BPRT. But rather, yung related lang sa mismo main operation activity of the business. Kung sakaling hindi, therefore, it will be exempted or not included in this what we call BPRT. Okay? Nandi dito, yung items that treated as a branch profit. The first one are interest, dividends, rents, royalties, including remuneration for technical services. And then we have salaries, wages, premiums, annuities, emoluments, or number three, other fixed or determinable annual, periodic, or casual gains, profits, income, and number four, capital gain. So yan pong mga yan, kung sakaling magkaroon yung branch at i-remit niya, hindi siya magiging subject sa BPRT. Because they are not considered or treated as branch profit from the point of view of special income taxes. So, okay? Unless, unless yung activity talaga ng negosyo, ng branch, ay related sa mismong main operation. O let's say, ang kanyang main operation ay rent. So, di ba? So therefore, you cannot say that it is not a profit, di ba? Na nasa subject sa BPRT. But rather, it can be subjected to yun yung kanyang main business. Ang sinasabi natin dito, ito yung parang ano, uh, not regular activity of the business. That's why they are not included in the profits of this one. This is special kasi nga medyo kakaiba or iba kaysa dun sa alam na natin yung kanyang computation, yung kanyang application. Okay? So something like that. Now what is the rate? The rate is 15%. Okay? So nung una, meron ako dyan pananda bago po yung rate. No, ano? Kasi dati, uh, 30% yung tax rate. Ay, alam mo naman na special, therefore, hindi binibigay ng buo kalahati, di ba? So, therefore, 30 divided by 2, kaya 15% yung tax rate ng mga special income taxes, by the way. Pero sa ngayon, nawala na nga, nabago na, kasi na-adjust na yung mga tax rate sa standard na ginang 25-20s whatsoever. Mas ang punto, 15% po, yun yung, yung dati kong palanta, hinahati kasi, di ba? Kasi may home office, may branch, dati 30%, hati sila, kaya ting 15, okay, something like that. O, next, effectivity. Kailan nga magkakaroon ng tax niyan? Ito na yung binabanggit natin kanina. In the taxable year, when profits are actually remitted or earmarked for remittance to the head of it. So, meaning, kung kumita ngayon yung branch, hindi pa naman niya talaga i-remit, therefore, hindi ngayong taong ito magkakaroon ng BPRT. But rather, kailangan intayin yung actual na pag-re-remit, di ba? Or in-earmarked na i-remit na talaga siya dun sa... Head office. Hindi po ganun ka sobrang lalo yung mga ating discussion patungkol dito because they are special. Ano? Okay, so, hindi ko din yan sobrang kabisado. Ang binapagin ko lang, hindi yung naunawaan ko as I try to read the book. Okay? Wala din akong actual application po niya sa actual practice. Pagpasensyahan niyo na. Kasi they are special. Dito meron. Pero dito sa mga to, medyo hindi po masyadong malalim. Okay? Anyway, sana, I help I it make sense. So, let's move on. Let's move on with the second special income tax. This is what we call Gross income tax. So basically, simply, okay, ang base niyan, gross income. Mamaya, mamaya, mamaya ko usapan, di ba? Doon muna tayo sa corporation subjects. Sino yung mga corporation na kapwedeng magkaroon ng GIT? The answer, it would be domestic and resident foreign corporation. So basically, itong dalawa, oh, di ba? Domestic at yung resident foreign corporation. So kung subject ka sa GIT, okay? Therefore, pwede, pwede ka rin maging subject sa GIT kung gusto mo. Okay? Next, tax base. Ano po ang magiging base niyan? Nasa pangalan na yung gross income. What is the tax rate? 15%. So, katulad lang siya ng branch profit remittance tax. Okay? Dito tayo sa effectivity kasi ito yung medyo mahaba yung kanyang discussion. Okay? What makes it special? Kasi that is an option. Meaning, dapat talaga ang tax mo is standard. Ito talaga. Okay? Pero may mga pagkakataon. Kung ayaw mong matax dito, ayaw mo ng 20%, ayaw mo ng 25%, gusto mo 15%, pwede. Okay? Option yan ng taxpayer. That's why it is special. So, ibig sabihin, pwede hindi mo rin piliin. Kung ayaw mo ng GIT, 
Therefore, dito ka sa RCIP, something like that. Okay? So, let's move on. Okay. Option to be taxed at 15% of gross income is available when conditions under Section 27A of the tax, tax Code are satisfied. So, meaning, hindi naman lahat din ng domestic and resident foreign corporation ay maaaring piliin yung GIT. Meron pa din kondisyon. Kung ma-satisfy mo yung kondisyon na nga ng Section 27A, therefore, pe, pwede mong piliin yung GIT. Okay? So, kung sakaling hindi mo na-meet, wala ito. Kung hindi ka kasali sa special, hindi mo na-meet eh. O, dito ka lamang sa RCIT. Sana na ako nawaan po yun. Ngayon, ano itong Section 27A? Ano yung kinakailangan mong masatisfy para maaari kang mamili, mayroon kang option kung gusto mo na 15% yung tax rate mo dun sa gross income? O, nandito tayo. So, requisites condition. So, una, okay, uh, tax ratio effort of 20% of G GNP and a ratio of 40% of income tax collection to total tax revenue, but effort of 4% of GNP, and 0.9% ratio of the consolidated public sector financial position to GNP. Pag nasatisfy mo itong mga ito, maaari kang mamili o maaari mong piliin yung GIT. Hindi na po natin lalaliman ang explanation dito. Kaya eh, research na lang kung ano mga yan. Hindi naman lahat. Namimili ng ganyan, okay? Tsaka hindi lahat ng corporation ay talagang ano, kaya niya timit yung kanyang kondisyon. By the way, dapat lahat masatisfy yan. At pwera dito sa apat na to, na related sa GNP, yeah? yung gawa ng Pinas. <laughs> diba? Eh, sorry, gawa ng Pilipino. Parang ganun. So, gawa ng Pilipino, nasaan man sa mundo? Parang GNP, Gross National Product. Okay, other than this four, meron pa tayong additional requirement. Na basically, sa mga problem solving, lalo kung nag-aaral ka na o nagkakaroon ng exam, dito nagpo-focus, di ba? Ito yung usual na binabanggit patungkol sa GIT. Hindi itong apat na daw. Ano po yun? The ratio of cost of sales to, to gross sales of receipts from all sources does not exceed the 55%. Okay? Does not exceed 55%. Meaning, kahit na-meet mo itong apat na to, kung babagsak ka pa rin dun sa ratio na hinihingi na 55% ng cost of sales mo ay hindi lalampas ng 55% na nga dun sa gross sales. Okay, therefore, wala pa din. Hindi ka pa din makaka-avail ng option ng GIT. So again and again, okay? Kung sakali yung tanong ay patungkol sa GIT, lagi niyong itetest yung percentage ng, ng cost of sales dun sa gross revenue. Kung sakaling sa ay more than 55%, walang option. Dito lang siya sa RCIT. Pero kung sakaling hindi nga, I mean, I mean uh, hindi hindi na exceed sa 55%, therefore, it can be, okay, it can be subjected to to GIT kung gusto ng tax payer. So again and again, uh, ito yung madalas na concern sa taxation problem, okay? Kapag ka GIT, GIT yung pinag-uusapan. Okay, let's go back. So again, kapag pinili mo yung ano, yung GIT, yung 15%, hindi ka na matatax dito sa RCIT. Ay sir, itong MCIT, di ba, kapag ka corporation, uh, di ba, kinukumpara talaga yung, para makumpute yung income tax payable, kinukumpare yung RCIT tsaka MCIT. Ngayon sir, kinakailangan pa bang i-compare? The answer is not needed. Bakit? Kasi kung naalala niyo, yung base ng MCIT ay gross income. Di ba ang base nito gross income din? Okay? Eh ang rate ng MCIT, 1% or 2%, di ba? Ay ang base gross income. Ito, 15%. Pareha sila ng base. Mas mataas yung rate. So, sabihin ninyo, may pagkakataon ba na mag mas mataas yung MCIT kaysa sa GIT? Eh, di wala. Di ba? Kasi 15% na nga ito. Ala nga namang tumaas yung 2, yung 1 sa 15. Kahit kailan hindi. Okay? So, therefore, kung kasakaling GIT ang pinili mo, automatically, wala na rin yung MCIT. Wala na rin yung penalty tax. Okay, so yan, again, so you can only choose that if you satisfy the following conditions. Okay? May isa pa. If the corporation elects to be taxed at 15% of gross income, yan kung namili ka, that same shall be irrevocable for three consecutive taxable years during which the corporation is qualified under the same. So meaning, kung sakaling piliin mo yung GIT, hindi ka pe pwedeng magpalit. Meaning, for the next three years, three, tax, three consecutive taxable year, irrevocable, 15% pa rin yung magiging tax rate mo. 
hindi ka na magiging subject dito sa RCIT. Kasi di ba may topic tayo ng tax avoidance, pwede mo kasing ikumpara, paano kung sakaling ito ang piliin ko kaysa dito? Baka mamaya mas mababa ang tax ko dito. Kasi ang magkakaiba nila, ito kasi gross income yung base, ay samantalang ito taxable income. Di ba sa taxable income, minamainus pa yung operating expenses kaysa dun sa gross income. I mean, okay, maaaring mas mababa ang tax mo dito kaysa sa dito. Depende kung magkano yung iyong OPEX, yung allowable deductions mo. Nga lang, dahil nga ito yung special, dahil meron kang uh, malaking tulong sa gobyerno natin, mataas yung iyong ratio, di ba, sa GNP ng natin, di ba? Therefore, binibigyan ka ng option na malay mo, mas mababa ang maging tax mo kung sakaling GIT. Nga lang, ang sabi, kung sakaling namili ka this year for the three consecutive years, <laughs> hindi ka na pa pwede magpalit. That is irrevocable. Provided you still need the conditions of Section 27A together with the additional requirements. Okay? So, I believe na pag-usapan na po natin kahit pa paano ang patungkol sa special income taxes. Ang source ko nga pala dyan ito, si Liamado at De Vera, kasi hindi ko naman talaga ito sobrang kabisado. Doon lang ako nagdepende. Okay? Anyways, so sana po meron kayo natutunan dito sa ating simpleng discussion dito sa hindi napapag-usapan sa mga classroom na discussion sa taxation itong mga special income taxes. Ano? Okay? So, kung sakali po nag-enjoy kayo kahit pa paano, pwede nyo i-like itong video discussion namin. Pero ang gusto mo pang mas mag-enjoy may matutunan, nandito pa yung iba namin mga discussion patungkol sa taxation for corporations, maaaring nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.